దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రభు నేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరిన నా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రాంతంలో తెలుగు క్రైస్తవ సహవాసాన్ని ఆరంభించి ఈనాటి వరకు దేవునికి మహిమ తెచ్చే క్రమంలో మర్యాదలో నడిపిస్తున్నటువంటి పెద్దలకి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు అభినందనలు చెప్పే వయసు కాదు కనుక వారికి గౌరవంగా నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒక పరిచర్యను ప్రారంభించడం ఎంత కష్టమో దాన్ని కొనసాగించడం దానికంటే వంద రెట్లు కష్టం అది కూడా ఇన్నేండ్లు దాన్ని కొనసాగించడం అంటే అది మాటలతో ప్రశంసించదగినంత చిన్న పని ఏమి కాదు కనుక వారికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది నా నా డానియల్ గారి బర్త్డే ఉండడం ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ అపార్చునిటీ ఫర్ మీ టు అడ్రస్ దిస్ కాంగ్రికేషన్ ఇంకేదన్నా రోజు వచ్చేదానికంటే ఈరోజు రావటం యాదృచ్ఛికం కాకుండా దేవుని ఏర్పాటాన్ని భావిస్తూ వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మీకు ఇచ్చిన ఆయుష్ కాలం అంతా ఆరోగ్యంగా దేవుని మహిమార్థమై ఈ రీతి స్ఫూర్తి రగిలించగలిగిన స్థాయిలో ప్రభు మిమ్మల్ని కొనసాగించాలని హృదయపూర్వకంగా అభిలషిస్తూ ఉన్నాను ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నన్ను ఎరిగిన బిడ్డలకి స్పెషల్లీ బ్రదర్ కిరణ్ వచ్చే కొన్ని వందనాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను ఈరోజు ప్రిసైడ్ చేస్తున్న సహోదరులకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సారీ యూ డోంట్ నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ హియర్ కానీ మిమ్మల్ని చూడడానికి మాత్రమే కాక దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో మీకు పరిచయ చేయడం ప్రభు నాకు ఇచ్చిన భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను ఈ దేశంలోకి నేను నడిపించబడి మీకు పరిచయ చేయడానికి ఒక వారధి వలె ప్రయాసపడిన ప్రియులు సతీష్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ దినాన మాకెంతో ప్రియమైన ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి బ్రదర్ ఆషి ఫ్యామిలీకి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను చక్కని క్వైర్ మేము దాదాపుగా ఇట్లాంటి ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు వారి సహవాసం వారి ఆప్యాయత వారి దేవాసక్తి అన్ని చాలా మధురంగా ఉంటాయి సంగీత పరిచర్య మాత్రం పేలవంగా కనిపిస్తుంటుంది కానీ టునైట్ ఇట్స్ రియల్ వండర్ఫుల్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబాడీ అండ్ ఐ డూ అప్రిషియేట్ ద వర్షిప్ టీమ్ వట్ ఎన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ మంచిది పిల్లలు మరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం నాకు ఇంకొక కూడా ఎక్కడికి పోయిన ఒక సమస్య ఉంటుంది ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వి వాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ వాంట్ బి ద డాక్టర్స్ నాట్ టు యూజ్ ఎనదర్ మైక్ యూ నీడ్ టు క్యారీ యువర్ మైక్ వేర్ ఎవర్ యూ గో కానీ ఎక్కడికి పోయినా సరే అది ఒక పెద్ద సమస్య అవుతుంది మాకు కానీ నేను ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఐ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ఇట్స్ రియల్లీ ఏ ఫేవర్ ఐ థింక్ ఎందుకంటే దీనితోనే సమస్యలు తెచ్చుకొని మైక్తోనే చచ్చిపోయిన ప్రసంగీకులు కుప్పలు తెప్పుకున్నారు ఇండియాలో ఆ పిక్స్ కూడా మనం చూసాం కేవలం పర్వాలేదులే శానిటైజ్ చేసాం కదా అని వాడుకొని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు ఏమి లేవు కానీ అట్లా అలవాటు అయిపోయాం ఇక బైబిల్ నలిగిపోగానే కొత్త బైబిల్ కొనుక్కున్నట్టు కొంచెం మైక్ పాత పెట్టిన కొత్త మైక్ కొనుక్కోవటం ఎక్కడికి పోయినా కానీ తీరా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మైక్ కనెక్ట్ కాకపోవటం దానికి ఎంత ట్యూన్ కాకపోవటం మళ్ళీ ఏదో ఒక మైక్ తీసుకొని దాన్ని ఏలియా దుప్పటతో కవర్ చేసుకోవటం ఈ ఈ ఈ అగచాట్లు ఉండేవి కానీ ఇవేమీ లేకుండా మీరు చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ డోంట్ నో హై మచ్ టైమ్ ఐమ్ గివెన్ సారీ సార్ ఇట్లా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దయచేసి మీరందరూ మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరవండి లేకపోతే మొబైల్స్లో కూడా ఉంటుంది కదా టెక్నాలజీని మీరు ప్రయాణాల్లోనో డ్యూటీస్లోనో ఎక్కడో కూడా ఉపయోగించుకోవటం కోసం దేవుడు ఇచ్చాడని నమ్ముతున్నాను బైబిల్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం కాదని నమ్ముతున్నాను ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ డూ నాట్ అవాయిడ్ బైబిల్ మొబైల్లో కానీ కంప్యూటర్స్లో కానీ ల్యాప్టాప్స్లో కానీ ట్యాబ్స్లో కానీ బైబిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం ఒక అదనపు బలం 
అదనపు ప్రయోజనం కానీ బైబిల్ని ఇగ్నోర్ చేయటం ఘోరం కనుక డ్యూటీలో పడి పనిలో పడి బైబిల్ క్యారీ చేయలేక దట్స్ ఆల్ రైట్ దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్ కానీ వారందరి చేతిలో రెండు అంచులు గల కట్గమున్నది అదే వారి ఘనత అన్న వాక్యాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇట్స్ ఆల్ రైట్ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎక్సటేషన్ రైట్ అపోస్తులల కార్యముల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని ఎవరైనా ఎలిగెత్తి మన భాషలో చదవగలరా విన్నావా సాక్ష్యాన్ని మనం దేవుడు తన వాక్యం నుంచి మనతో మాట్లాడినట్లుగా ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి మహోన్నత దైవమా యేసు రక్తం ద్వారానే మీ ఎందుకు రాగలం మా స్వనీతి ఎందుకు పనికిరాదు నీ ఎదుట నిష్ప్రయోజకన దాసు ఏ ప్రత్యేకత లేనివన్నని నీ సంఘం ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నాను అందుచేత నన్ను అంగీకరించి అగ్ని చేత కాల్చి పుటము వేసి పరిశుద్ధపరిచి ఈ మంటి ఘటములో మీ మహిమైశ్వరిని నింపి దానిలో నుండి నీ ప్రజలతో మాట్లాడి మహిమంతా మీరు పొందగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆటంకాల అభ్యంతరాల బలహీనతలు ఇస్తున్నాములుగా తీస్తున్నాను పూర్తిగా మీకు లొంగిపోతుండగా పరిశుద్ధాత్మదేవుడా మీ శైలిలో మీ స్థాయిలో ఈ దీన పాత్ర ద్వారా మీ కార్యాలని చేసి మహిమ పొందగలరని ఏస్తున్నాములో ప్రార్థించి వేడి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమె నిరభ్యంత క్రైస్తవులందరూ ఒక మంచి స్తోత్రం చెప్పండి విందాం మీ దేశాల నుంచి మీ కుటుంబాల నుంచి మీ సంఘాల నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చి ఉంటాయి దేవుని స్థుతించడంలో కూడా ఏమైనా మార్పులు వచ్చినాయి ఏమో అని తెలుసుకుందామని అది ఎప్పటికీ మనకు రాదు కదా మన ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మనం వేసేయని స్థుతించే వాళ్ళం కెన్ విడ్ ఇట్ అగైన్ షెల్ విష్ అవుట్ హాల్ లూ దాట్ సౌండ్స్ రియలీ వాండర్ఫుల్ దేవుని బిడ్డలారా నా వైపు చూస్తూ వినడు విపరీతంగా చదివి ఓ కష్టపడిపోయేది ఏమీ లేదు ప్రశాంతంగా వినండి పౌలు గారు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు నేను ఇప్పటి వరకు దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మనస్సాక్షి గల వాడిని నడుచుకుంటున్నాను ఇది ఎంత హాయిగా అందంగా ఉందో అంత కష్టం దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట కూడా మంచి మనస్సాక్షి కలిగి బ్రతకడం అంటే ప్రతిరోజు మనకు మనం శిక్ష వేసుకోవడం ఈ మాట వినడానికి కష్టంగా ఉన్నా we need to accept it endukante aatmaku virodhanga shariram nirantaram apekshisthune untundani galati 5 17 lo paul gar cheppar aatma edi korukuntundo dan kachithanga against ga reverse ga shariram pravartisthade demand chestade fight chestade mari shariranni ignore chesi pratagalama ignore cheyaleni manu shariranni shikshisthu pratakadam ante enta kashtam శిక్షించకపోతే సహకరించే రకం కాదు శరీరం ఎందుకంటే వాక్యంలో పౌలు గారు అంటాడు ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత నేనే భ్రష్టుడినైపోతానేమోనని నా శరీరమును నలగొట్టి దాన్ని లోపరుచుకొని చున్నాను అది మంచిగా వినే రకం అయితే ఎందుకు నలగొట్టాలి సార్ ద క్లోజెస్ట్ ఎనిమీ ఎ క్రిస్టియన్ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ ఈస్ హిస్ ఓన్ బాడీ ఓ క్రైస్తవ జీవితానికి అత్యంత సన్నిహితమైన శత్రు సైతాన్ అయినా బయట ఉండే ట్రై చేస్తాడు కానీ మనల్ని అంటి పెట్టుకుని ఉండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆత్మ విరోధంగా ప్రవర్తించే శత్రు ఎవరు మన సొంత శరీరమే ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పన్నెండు ప్రకారం ఏ శరీరం మన శత్రువు కాదు కానీ మన శరీరం మాత్రం పక్క శత్రువే ఏ శరీరమే కూడా వారు శత్రువు వలె ప్రవర్తించవచ్చు సారీ కానీ వాళ్ళు మనకు శత్రు అనుకోవటానికి వీల్లేదు వాళ్ళని ప్రేమించాలి వారి కోసం ప్రార్థించాలి కానీ వారు మనల్ని శత్రువుగా భావించిన మనం భావించకూడదు కానీ మనం తప్పక శత్రువుగా భావించవలసినది ఏమిటంటే మన సొంత శరీరం శరీరాన్ని నలగొట్టాలి శరీరాన్ని ప్రేమిస్తే నలగొట్టలేం కదా దాన్ని లొంగదీయాలి అనే కసి ఆ తీవ్రత ఉంటేనే నలగొట్టగల నలగొట్టడం అంటే ఎలా 
ఒక కర్ర పెట్టి కొట్టుకుంటావా ఏదన్నా జిమ్ముకు పోయి ట్రైనర్ చేతికి ఒక రాడ్ ఇచ్చి కమాన్ యూ కెన్ బీట్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అని అనగలవా మీరు ఆలోచించండి మనం ఒకవేళ కర్రలతోనో ఇంకొద్దేంతోనో బాగా ఆ చెత్త కొట్టేస్తే ఒకళ్ళ శరీరం నలుగుతుందా నలిగినట్లు ఉంటుంది ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు బండబారిపోద్ది అంతే దొంగలకు పోలీసు దెబ్బలు అలవాటు అయిన బాపత ఉద్ది వాడు కొట్టినప్పుడట విలవిల్ల ఆడిపోయినట్టుగా చేస్తాడట అంత బాధ ఉండదట నిజానికి ఎందుకంటే ఆ దెబ్బలు అలవాటు అయిపోయాయి శరీరము నలిగిపోవటం అంటే ఏంటి తెలుసిన వెరీ సింపుల్ పౌలుగారే చెప్పారు సాక్ష్యం నా శరీరమును నలుగొట్టి లోపరుచుకొని చున్నాను ఎలా అని అడిగితే తరచుగా ఉపవాసములతో జాగరణములతో ఉపవాసం అంటే ఆహారం లేకపోవడం జాగరణం అంటే నిద్ర లేకపోవడం మీరు ఆలోచించండి ఒక రాత్రి అంతా పరి నిద్రపోలేదు అనుకోండి ఉదయాన్ని ఖచ్చితంగా శరీరం నలిగిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది చాలా డల్గా ఉన్నారు ఏమండి నిన్ను భోంచలేదండి చేశాను మరి ఎందుకు అలా ఉండాలి నిద్రపోలేదు అది తెల్లవారులు ఒక రాత్రి నిద్ర మనం నలిగిపోయినట్టుగా చేస్తుంది పౌలు గారట తరచుగా ఉపవాసాలు తరచుగా జాగరణాలు ఉపవాసాలు అరుదుగా మారిపోయినాయి క్రైస్తవ్యానికి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు కూడా ఎప్పుడు ఐదు అవుద్దని ఎదురు చూసే భక్తులే కుప్పలు తెప్పలు ఉంటారు గుడ్ ఫ్రైడే నాట్ ఈట్ బిఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్స్ ఓకే అట్లీస్ట్ హ్యావ్ లెస్ ఇయర్ సంథింగ్ ఆరు గంటల వరకు ఈ జీవి బ్రతకడానికి ప్రాణం కొట్టుకోలేకపోతే దేశు రక్తం ఏంటి ఏదో అనారోగ్యాన్ని బట్టో వయసును బట్టో కాదు చక్కగా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు కూడా ఇదే సమస్య ఇంతకు ఏమిటి విషయం అంటే అలవాటు లేక అంతే దాన్ని ఏమన్నారు అలవాటు చెయ్యక దేనికి శరీరానికి కదా మన బాడీకి దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తే విత్ అవర్ బాడీ మనకు దానికి ఏది నేర్పిస్తే అదే ఇప్పుడు ఈ వయసులో కూడా పెద్దలు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు అంటే వారు శరీరాన్ని బాగా సాధన చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే సాధ్యం కాదు నేను చాలామంది మా సంఘంలో యవనస్తుల్ని కొంచెం ఆట పట్టిస్తుంటాను ఒరే ఎప్పుడు లేచి తప్పుడే కాదరా వేకోదాం ప్రార్థన వేకోదాం చేస్తేనే వేకోదాం ప్రార్థన అని వాళ్ళు ఎనిమిది గంటలు లేచుకుంటే భవాయి ఉదయ కాలం సన్నిధిలో మోకరి కృపకాయిస్తా అదర్స్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే వాడు ఎప్పుడు లేస్తే అప్పుడే సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ లేని వాళ్ళందరూ కూడా డిసైపుల్స్గా ప్రభు దగ్గర ఉండాలనుకుంటే అదొక కళగా మిగిలిపోతుంది కనుక నేను ఏమంటున్నానంటే దేవుని బిడ్లారా శరీరమును శిక్షించగలిగిన మనస్సాక్షి ఉన్న వాడికి సాధ్యం దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మనస్సాక్షి కలిగి బ్రతకడం శరీరాన్ని కేవలం ప్రేమిస్తే బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది మనము దేహములో మూలుగుచు దేహ విమోచన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ రొమెన్స్ ఎయిట్ రైట్ దేహములో మనం మూలుగుతున్నామా దేహములో మనం హాయిగా ఆనందపడుచున్నామా ఏ మనం చేతులు ఎత్తాల్సిన అంశాలు కాదు మనస్సులో ఫీల్ అవటమే నేను అలా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాను శరీరాన్ని శత్రువుగా భ్రమిస్తున్నావా మిత్రుగా చూస్తున్నావా శరీరాన్ని శిక్షిస్తున్నామా సుఖ పెడుతున్నామా శరీరమును నలగొడుతున్నామా దాన్ని బాగా పోషిస్తున్నామా ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెబ్లికల్ క్వశ్చన్స్ కదా ఐ వినీ టు ఆన్సర్ రైట్ దర్ ఇస్ ఇట్ ఏ దట్ వినీ టు గివ్ ఎన్ అకౌంట్ టు ద లోడ్ ఎవరికి ఎలాంటి మినహాయింపు ఉండదు ముఖ్యంగా నిలబడి వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి అసలు ఉండదు తీర్పు దేవుని ఇంటి వద్ద ఆరంభమైతే దేవుని ఇంటిలో వేదిక మీద నుంచి ఆరంభమవుతుంది దేవుడు న్యాయవంతుడు అందులో కొంచెం కూడా కనికరం ఉండదు ప్రివిలేజెస్ అనుభవించిన కొద్దీ జవాబులు చెప్పాల్సిన బాధ్యత పెరిగిపోతుంది కనుక నేను మీ దృష్టికి తెస్తుంది ఏంటంటే దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మన సాక్షి కలిగి జీవించాలి అనే ఒక స్థాయికి రావాలంటే యేసు క్రీస్తు రక్తముతో కడగబడ్డ మన సాక్షి హెబ్రి తొమ్మిది ప్రకారం మొదటి మొదటి నాలుగు ప్రకారం వాత వేయ బడని మన సాక్షి కలిగి శరీరమును శిక్షించగలిగిన ఓ కఠోరైన నిర్ణయమును తీసుకోగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన మనస్సు కానీ మనకుంటే ఈ సాక్ష్యానికి మనం కూడా రాగలుగుతాం 
నేను ఎందుకు దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నానంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడల్లా క్రైస్తవ మనస్సాక్షి అనేది నా హృదయాన్ని విపరీతంగా తడుతా ఉన్న రేపుతున్న విషయం ఐ నాట్ ఐ కెమర్ క్రిస్టియన్ ప్రాక్టీసెస్ క్రిస్టియన్ కాన్షియస్ ఒక క్రైస్తవులు ముంగా మనము చాలా మంచి పనులు చేయకపోతే మనం దేవుని బిడ్డలు విగ్రహాలను చేయగలమా చేయలేము వ్యభిచారం మద్యపానం ఇలాంటి ఘోరమైన పాపాలకి తెగిస్తామా నో కానీ క్రైస్తవుల వై ముండి సహోదరుని ద్వేషించగలవా మేబీ ఎస్ హబ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ రైట్ మళ్ళీ భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి విగ్రహ సంబంధమైన నీచమైన పనులే మనం చేయలేము మన వల్ల కాదు మనం ఎవడన్నా బెదిరించి తుపాకి ఇక్కడ పెడితే కూడా విగ్రహార్థన చేయం ఆ పాట రోషం అనుకుంటుంది కానీ నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లుగా నీవు నీ సహోదరుని ప్రేమించాలి అంటే ఏ సయ్య మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నాడో అట్లాగే సహోదరుని కష్టం మనల్ని మనం ప్రేమించినట్టుగా పొరుగు వాడిని ప్రేమించాలి ఇంకొంచెం కష్టం నాకు నిజమైన కుమారుడు ఒకనట్లుగా నీ హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థి శత్రులను ప్రేమించు వాళ్ళను అది దాదాపు సాధ్యం పైకు కనిపించని కోపం ఎట్లుంటుందంటే మన శత్రువుకి దెబ్బ తగిలితే God is in control of every situation. His spirit and upright and holy. He can cast miracles on behalf of me. Yes, the battle is Lord. He gives victory to me. For an example, last week, I had a gift. This is not a gift. It is not a gift. It is not a gift. It is not a gift. సో ఇలాంటి ఇవి సహజంగా మనలో ఉంటాయి మనం దాన్ని వి కెన్ నాట్ ఈవెన్ కవర్ దట్ రైట్ వీటితో మనము ఈ సాక్ష్యానికి రాగలమా నేను దేవుని ఎదుట మంచి మన సాక్షి కలిగి ఉన్నాను మనం మంచి భక్తి కలిగి ఉన్నాం మంచిగా ఆరాధన చేస్తున్నాం మంచిగా స్వార్థ ప్రకటించగలం రైట్ చెడ్డ పనులు చేయకుండా నియంత్రించుకోగలుగుతున్నాం ఈ వరవడిలో పౌలయ్య గారి సాక్ష్యానికి సరితూగేటట్టుగా మంచి మన సాక్ష్య కలిగి కూడా బ్రతుకుదామా దట్ ఈస్ ద ఆల్టర్ కాల్ టు నైట్ ఎంతమంది హీలింగ్స్ కావాలి ఎంతమందికి ఇంకా బలమైన ఆశీర్వాదాలు కానీ కాదు 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 ఎంతమంది ఏ సురక్తములో కడగబడిన మంచి మన సాక్షి కలవారిగా సాక్ష్యం పొందాలనుకుంటారు దర్శన్ ఫర్ టు నైట్ దీన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైన బైబిల్ సంఘటనని నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను మీరు బాగా చదివి ప్రయాసపడి అంత అంత తిప్పలేం బెటర్ కానీ విత్ ఇన్ ద టైం నాకు అప్పగించబడ్డ సమయంలో నేను త్వర త్వరగా ప్రాముఖ్య ఘట్టాలని మీరు బాగా ఆలోచన చేయండి అంతే రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పదో వచనంలో దేవుడు ఎవరిని ప్రశ్నించాడు ఏలి అని ప్రశ్నించాడు ఏమని నీవు ఇక్కడ ఏమి చేయించున్నావు కదండి కెన్ సంబడి ఈజ్ ఇట్ ఓకే ద బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కింగ్స్ చెప్ట నైన్టీన్ వర్స్ టెన్ అండ్ లెవెన్ ఎఫ్ సైన్యముల కథిపదిగి హో ఆ కొరకు నేను ఒక్కరనే రోషము కలిగి ఉన్నాను చాలండి రైట్ దేవుని బిడ్లరా మీరు మరలా బైబిల్లో చొరబడాలని ఆశతో తప్ప అంతకన్నా ఏం కాదు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ బెల్లి గ్రహంగారు సార్ అన్నారట బాగా నలిగి చిరిగినట్లుగా కనపడుతున్న ఒక బైబిల్ని చూసి ప్రక్కన కూర్చున్న కొత్త బైబిల్ కలిగిన వ్యక్తి కాస్త తక్కువ చూపులాగా చూశారట దాన్ని గమనించిన బిల్లి గ్రహం గారు వారిని కంఫర్ట్ చేస్తూ ద బ్యాడ్ కండిషన్ బైబిల్ సింపుల్ ఐస్ ఎ గుడ్ క్రిస్టియన్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అన్నారంట నలిగిపోయినటువంటి అవసాన దశలో ఉన్నట్లుగా కనపడుతున్న బైబిల్ మంచి క్రైస్తవుడికి సాదృశ్యం అయినా నువ్వేం బెంగపడద్దు అని కనుక బైబిల్ కొంచెం నగల నలగకుండా పేజీలు కూడా తిప్పడానికి వీళ్ళు ఎన్నకు అంటుకుపోయి ఉన్న బైబిల్ ఎవరిని సూచిస్తున్నాయి తెలిసిన జవాబు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి కదా ఇట్స్ ఆల్ రైట్ 
వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ రైట్ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లోడు స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఎక్కడో చెట్ల కింద ఆడుకుంటూ ఉంటే కోబడి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అని దేవుడు ఏలియాని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఏలియా ఎవరు దేవుని కొరకు రోషంగా దైవజనుడు ఏలియా సాధించింది ఏమిటి బయలు దేవుడా ఇహోవా దేవుడైనా తడబాటు జనం మధ్యలో ఉండగా తన రోషం కలిగి నిలబడి కడుపు కట్టుకొని కన్నీరు గాంచి ఉపవాసాలు జాగరణలు ప్రార్థనలు చేసి జీవితంలో కనీస అవసరాలు సౌకర్యాలు కూడా లేకుండానే ఏ విధము చేతనైనా దేశమునకు దేవుడు నిరూపించబడాలనే ఒక రోషం కలిగి సేవ చేసిన దైవజనుడు తాను చేసిన నిరుపమైన సేవ పోరాటాల ఫలితంగా ఒక పట్టణం పట్టణము స్వచ్ఛందంగా రోడ్ల మీదకు వచ్చి ఇహో వయ్య దేవుడిని కేకలు వేశారు అలాంటి పరిచర్య ఎక్కడ మనం చూడలేము ఇప్పుడు మనమందరం రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి జీసస్ ఈస్ లోడ్ అని కేకలు వేయచ్చు కానీ అది మనము కేకలు వేయటంలో పెద్ద విషయం ఏముంది ఇప్పుడు దేశంలో మనం చేసే పని అదే దండయాత్రలు చేస్తాం శువార్తలు చేస్తాం రోడ్డు బ్లాక్లు చేసుకుని మీటింగ్లు పెట్టగలం చేసి కూడా ఏం చేయ చేస్తూ ఒక్కడే దేవుడిని కేకలు వేయగలం నేను అన్న నీకు సౌండ్ అంతా ఎప్పుడు మంద అవతల నుంచి ఏమి రాదు కానీ ఏలియ సేవలు వచ్చింది ఏంటి తెలుసా బయలు దేవుడు అయ్యో మాకు తెలియదనే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే బయలు దేవుడని నాలుగు వందల యాభై బలిపీఠాలు కట్టిన వాళ్ళు ఇంతమంది ఈ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఏహో వయ్య దేవుడిని కేకలేశారు ఒక పట్టణం పట్టణము ముక్త కంఠంతో ఏసయ్య దేవుడని ఒప్పుకోవటం అంటే చిన్న సేవ కాదు కదా ఇంత బలమైన సేవ జరిగించిన తర్వాత విచిత్రంగా ఏలియా ఒక్కడు మిగిలిపోయాడు ఇంత ఆకాశమును తెరిచి అగ్ని రప్పించగలదు అని గర్జన చేస్తే ఆకాశాలు తెరిచి అగ్ని వచ్చేసింది కదా అంత రేంజ్ ఉంది ఆయన ఒక్కడ మిగిలిపోవటం ఏంటి ప్రార్థన చేస్తే తలకాయ నొప్పి తగ్గింది అనుకోండి హీల్ బికమ్ మై ఫేమస్ పర్సన్ ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే దేవుని కృపలో వీడి బలమో వాడు బలహీనతో వాడు కానీ కింద పడితే ఇంకా ఫేమస్ వేసి రక్తం చేయి such a greatest anointed man of god nobody can stand even before him oh hallelujah that's the unction of god releasing from him like anything you know i'm not against the holy spirit god in the verse devuni aatma tane impabadi devuni aatma varamulu pondi devuni aatma chetane vaadabadu tu bratukutunna oka sevakunu nenu ఆత్మకు విరోధంగా మాట్లాడలేదు ఆత్మ పేరు చెప్పి ఏమన్నా తమాషా చేస్తే ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాను ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ టు యూ ఆన్ నాట్ అగేస్ట్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ పదహారవ ఏట రక్షించబడి పదిహేడు ఏటి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి పద్దెనిమిది వేటే సంపూర్ణ సేవకురికి అభిషేకించబడి గత ముప్పై ఏండ్లకు పరిశుద్ధాత్మని కృప వరములతో కనికరంతో జాలితో దయ్యతో ఆయన సేవ చేస్తున్న ఒక దీన సేవకుని నేను హౌ కెన్ ఏ టాక్ అగేన్స్ దోలీ స్పిరిట్ గా బట్ ఇఫ్ సమ్మడి కమ్స్ అండ్ స్టాండ్ బిఫోర్ ద పీపుల్ అండ్ టాకింగ్ అగేన్స్ దోలీ స్పిరిట్ గడ్ ఐ విల్ నాట్ స్పేర్ హిమ్ హో సో ఎవర్ హీస్ because he is talking against my master as his servant i cannot bear that anchata devuni sangama devuni prajalara na manave entante inta goppa daivajanudu oka deshanni deshanni hova devudanu oppinchagalina sthayilo seva chesina daivajanudu vichitranga okka ఒక చిన్న కార్యం జరిగితేనే పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ ఏమిటి చిత్రం అసలు ఒక్కడు మీకు ఆ పదం చదివిటా ఇంటికి ఏలే ఆడబట్టలేదేమో దేవుని శక్తిని కోల్పోయేడేమో ఏలే సేవలు అద్భుతాలు జరగట్లేదేమో అందుకే ఎవడు ఫాలో అవ్వట్లేదు అనుకుంటాకి అతడు మ్యాన్ ఆఫ్ గడ్ అంటే అగ్ని వచ్చేస్తుంది ప్రకృతిని శాసించిన మహోన్నతమైన సేవకుడిగా ఆయనకి ప్రఖ్యాతి ఉన్నది ఆకాశాలు మూసేయమంటే దేవుడు మూసాడు సార్ లేక తెరువు అంటే మళ్ళీ తెరిచాడు ఇంత గొప్ప దైవజనుడు అతన్ని దుప్పటి మీద పడితే ఒక వ్యక్తికి సంపూర్ణ సమర్పణ చేసింది తన వ్యవసాయం తను చేసుకున్న వ్యక్తి అట్లా తీసుకెళ్లి ఆ క్లాత్ అతని మీద వేసాడు మొత్తం వదిలిపెట్టి వచ్చాడు అంతే ఒక వ్యక్తి నా సమర్పణలు తేవాలంటే నా బోటుడు వంద ప్రసంగాలు చేయాలి 
ఏలియాకి ఆ దుప్పట లేస్తే వాడు చేస్తున్న పని పోనీ అల్లటప్ప వ్యవస్థ వ్యవహారమా పన్నెండు అరకలు తున్నుతున్న అంటే పన్నెండు నాగల్లు ఒకేసారి దున్నుతుంటే ఆ పన్నె పన్నెండవ నాగల్ని తాను దున్నుతూ మిగతా పదకొండు నాగల్ని సూపర్వైజ్ చేస్తున్న ఒక మోతుమరి రైతు జస్ట్ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫుల్ టైమ్ మినిస్ట్రీ he just remained to be a loyal servant to the prophet inta pedda vyavsaya nadulu em chesadu anta eliya chethulu meeda neelu pose vadiga adi enta chinna pani he was so humble to do that agni radhamul lo nunchi kavalani agni chetha antukulanu oka duppatti tana meeda padte దాన్ని పట్టుకుని ఏలియా దేవుడు ఎక్కడని ప్రశ్నించి యోర్ధన్ చిల్చిన అభిషేకం కదా ఇంతటి మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ రోజులు నొనికించిన చరిత్ర కలిగిన వాడు ఉపాధ్యాయ ఒక సహోదరు కనపడితే ఇక్కడ కూర్చున్నానని ఒకసారి ఆహాబు చెప్పు అని రమ్మను అంటాడు ఏమి రేంజ్ సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను రమ్మని రోజును కవురు పెడుతున్నాడు చూడండి రాజు చిరంజీవి ఎగురు కాక మాకు ఇంటర్వ్యూ దొరుకుతుందా కొన్ని విషయాలు మనవి చేసుకోగలం అంతేం లేదు కూర్చున్నాడు చూడండి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అడిగి చెప్పు రమ్మను ఉపాధ్యాయుడు నేను చెప్పను అన్నాడు ఏ ఎందుకు చెప్పంటే నువ్వు పలాని చోటు ఉన్నావని నేను పోయి చెప్తా ఆయన వస్తాడు వచ్చేవాడు దేవుని ఆత్మ నిన్ను ఎత్తుకుని వేరొక చోటు కూర్చోబెడతాయి అని నన్ను కొడతాడు నేను చెప్పను అంటాడు అంటే దేవుని ఆత్మ చేత ఏలియా నడిపించబడే తీరు విధానం అందరికీ తెలిసిన ముంచట అది ఆయన రేంజ్ చిన్న చిత్తక మనిషి కాదండి మరి ఇంత దైవజనుడు అగ్ని ఆకాశం జరప్పించి హోవా నిరూపించిన తర్వాత కూడా అతడు ఒక్కడు ఇప్పుడు మీరేమంటారంటే దాందే ఉంది వాళ్ళు కొత్తగా దేవుడు శక్తివంతుడు అని తెలుసుకున్నాడు కానీ అక్కడ దేవుని బిడ్డలు ఎక్కువ మంది లేకపోవచ్చు కానీ పద్దెనిమిదవ పంతొమ్మిదవ అధ్యామి పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళకి వెళ్తే ఏమంటాడు ఈ పట్టణ ముందు బయలు ఒక మొక్కని ఎహో ఒకరికి రోషము కలిగిన ఏడు వేల మంది ఇంకా ఉన్నారు అంటే అదే పట్టణములో దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వారు ఏడు వేల మంది ఇంకా ఉన్నారు కానీ ఏలియా మాత్రం ఈ అగ్ని దిగి వచ్చిన తర్వాత దేశానికి దేవుడు రుజువైన తర్వాత అందరూ కేకలు వేస్తున్న తరుణంలో కత్తి పట్టుకున్న నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తల్ని నాట్ విత్ మెషిన్ గన్ కత్తితో ఒక్కొక్కరిని చంపాలా నాక్ ఇట్ జోక్ నాలుగు వందల యాభై మందిని చంపిన తర్వాత కనీసం అలిసిపోరా అండి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇచ్చి దిక్కుందా ఏలియాకి ఇప్పుడు అతనితో పాటు కొండ మీద కూర్చోడానికి ఎవడన్నా ఏలియా అంటాడు ఆహాబు రాజుతో మోపైన వర్షం వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది నువ్వు రథములు వెళ్ళిపోతే తడిసిపోతావు అంటే అది కనీసం ఏమన్నా మరి మీరు అనాలిగా ఆ వర్షం వస్తుందా తడిసిపోతానా అని కాబట్టి రథం వేసుకొని పోతానా అడు మరి ఈయన పరిస్థితి ఏంటి ఏలియా నడుము కట్టుకుని రథం వెనకాల పరిగెత్తి దేవుని ఆత్మశక్తి రథం కంటే ముందు వెళ్ళాడు అంటే ఇంత బేకరమైన విజయాలు సాధించిన తర్వాత కూడా హిట్ ఇన్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈయన పక్కనే రథం వేసుకున్నాడు పోతున్నాడు ఇంత కార్యాలు చూసి పోనీ నా రథంలో రెండు నేను తీసుకెళ్తాను అండు పోనీ నీళ్ళు తాగుతావు అనడో ఏలియా కొండ మీదకి ఎక్కి తల మోకాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకుని మళ్ళీ ప్రసవ వేదన పడి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తల మోకాళ్ళ మధ్యలో ఇంటి పోయి ట్రై చేసి చూడండి నాకు కాదు బక్క కొన్నోళ్ళు కూడా సాధ్యం కాదు ఎంత డొక్కలు ఎండిపోతే సాధ్యమండి ఎంత కడుపు కట్టుకుంటే సాధ్యమండి అది సచ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గా ఆయన ఒక్కడు మిగిలిపోవటం ఏంటండి నాలంటుడికి వేల మంది ఉన్న సంఘం ఉంటే ఏలి ఒక్కడు ఉండిపోవటం ఏంటండి పోని ఎవరు లేరంటే ఆ ఊర్లో ఏడు వేల మంది ఉన్నారా ఈ మాట పోనీ వాళ్ళకి రోషం లేదా పయ్యలకు మొక్కని ముద్దాడని ఎహో ఒకరు రోషం కలిగిన వారు ఏడు వేల మంది మై పాయింట్ ఈస్ ఏలియా రోషం కలి సేవకుడే ఈ ఏడు వేల మంది కూడా సమస్య లేదు కత్తులతో నరికేస్తే చస్తారు కానీ బయలుకు మొక్కటం కానీ ముద్దు పెట్టం కానీ చేయరు దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వారు కానీ ఏలియాతో కలిసి యుద్ధం చేస్తారా ఏలియాతో కలిసి కరి మీద మీదకి వెళ్తారా వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఏలియా ఒక్కడు నాలుగు వందల యాభై ప్రవక్తలు అక్కడ ఏలియా పక్కన ఒక్క నిలబడతాడా పోనీ యుద్ధం అంతా ఏలియా ఒక్కడే చేసిన తర్వాత ఏలియా గ్లాసు నీళ్ళు ఇస్తారా ఒంటరిగా కొండ మీద ఎక్కి కరిమేలు శిఖరాన తలను మోకాళ్ళ మధ్యలో పడి ఏడుస్తుంటే ఎవరైనా తనతో పాటు ప్రార్థన చేస్తారా వీళ్ళు రోషం కలిగిన వాళ్ళే ఏలియా కూడా కానీ వీళ్ళలో ఏ ఒక్కరైనా ఏలియా పక్షికి నిలబడతారా 
పోని ఏలియా బదులు యుద్ధం చేస్తారు అరే గొలియాత్ కానీ దావీది కొడితే మిగతా వాళ్ళని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క గొలియాతనే దావీ చేయబడి మిగతావుడి అప్పుడు దాకా భయపడుతున్న వారికి ధైర్యం వచ్చింది విరుచుకుబడి ఫిలిస్తీన్లు కొట్టేశారు మరి ఏలియా ఒక్కడే కత్తి పట్టుకుని ఒకడు ఇద్దరు నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు నలభై తొమ్మిది మందిని చంపిన తర్వాత అన్న అన్న నాకు వదిలే అనేవాడు ఏడి పోని ఆయనే చంపాడు అన్న ఆయన ఇల్లు దాకా అనేవాడు ఏడి కొండెక్కుతుంటే అన్న నేను కూడా వస్తాను అలసిపోయాను అంటే అదే పట్టణం అదే దేవుడు అదే రోషం కానీ దేవుని కొరకు ప్రయాసపడుతున్నా యహోవా యుద్ధములు చేయుచున్నా ఏలే ఒక మంచి ఇల్లు ఉందండి ఏలే ఒక మంచి వస్త్రాలు ఉండేవాండి ఏలే ఒక మంచి ఆహారం ఉందా మనం చాలా 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 క్యాజువల్గా మాట్లాడేస్తాం ఏలియా రొట్టె మాంసమును తినాడా దేవునికి స్తోత్రం అంటే నువ్వు తింటావా చెప్పు కాకి పట్టుకొచ్చింది ప్రసంగం చేయటం చాలా ఈజీ సార్ మీరు ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళండి అది కాకి అంటేనే పాపిష్ట వ్యవహారం వేసు రక్తమే చేయం అది ఎవడు కొంపలోంచి తెచ్చిందే ఏ రకమైన తిండి లోయా అసలు మనం తినబుద్ధ ఊహించండి అది మంచి వాక్య ప్రకారంగా రక్తం చిందించి మట్టిలోకి పెట్టి ఉండిన మాంసమేనా ఏమన్నా పాపిష్ట వ్యవహారమా తినదగిన మాంసమా పాపిష్ట వ్యవహారమా యేసు రక్తం ఇచ్చే కొంతమందికి అయ్యేవి లేమనుకుంటూ దొరికితే యేసు రక్తం ఇచ్చే అది మాంసం అయితే చాలా ఏదైనా సరే దాన్ని ఆరగించవే దీన బాధో అని వీడికే చెప్పినట్టు ఉంటుంది మాకు ఉన్నాడు ఒకడు దేవునికి స్తోత్రం వాడి దర్శనం వల్ల పేతురు తుప్పటే వాడికి భూమి మీద ఏ వాక్యం వినపడదు హో వాస్తవం వినపడదు లేచి చంపుకుని తినము ఆల్వేస్ హీస్ ద సేమ్ వర్డ్ అది ఇన్వేన్ అన్న అన్న దేవుని వాక్యం ఉంది కదన్న అది ఒకటే కనపడద్ది ఏ వాక్యం లేచి చంపుకుని తిను ఉపవాసాలు ఉండు వినపడదు మితముగా ఉండము వినపడదు హెచ్చుగా మాంసాహారం తినొద్దు తినేవాడు అసలు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అయ్యి అసలు చెచ్చి అలాంటి కనపడు ఐ డోంట్ వాట్ బై ఆర్థోడిక్స్ క్రిస్టియన్ యు నో ఐమ్ వెరీ గుడ్ క్రిస్టియన్ బట్ నో నాట్ ఆర్థోడిక్స్ క్రిస్టియన్ ఓహో ఇప్పుడు ఈ ఇంత ఖరీదైన పదాలు వాడడానికి కారణం ఏంటి వాడు నాన్ వెజ్ అని లేకపోతే బతకలేడు దానికి సపోర్ట్గా ఎదుగుతూ ఉంటాడు వాక్యాలే సురక్తమే జయం మరి మనం ఆదికాండము పద్దెనిమిదిలో చూసినట్లయితే దేవుడే తిన్నట్లుగా కనబడుచున్నది అది కనపడింది కానీ మత్త నాలుగు లోక నాలుగు ఏసు బాబు ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ కనపడదు వీడికి ఎలాంటి కనపడు ఏసు బాప్తీస్ ఎందుకు బతిడు మనకు మాదిరిగా ఏసు ఎందుకు ప్రార్థన చేశాడు మనకు మాదిరిగా ఏసు ఎందుకు ఫాస్టింగ్ చేశాడు దట్స్ ఇస్ పర్సనల్ డెడికేషన్ యూ నా ఏ శుభ్రు ప్రార్థన చేస్తే మనకు మాదిరి ఏ శుభ బాప్తిసం పొందితే మనకు మాదిరి ఏ సై సువార్త చెప్తే మనకు మాదిరి ఏ సు సమాజ మందిరానికి వెళ్తే మనకు మాదిరి ఏ సింగ్ ఏ ప్రభు ఫాస్టింగ్స్ ఉంటే దట్స్ ఇస్ పర్సనల్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద హోల్ స్పిరిట్ గాడ్ లెట్ హిమ్ లైక్ దట్ అవును పరిశుద్ధాత్మ అయితే అలాగే నడుపుతాడు మన ఆత్మ మాంసాత్మ దేవునికి స్తోత్రం ఏ సు బాప్తిసం పొందిన వెంటనే దేవుని ఆత్మ నరణిమలకు త్రోసుకుని హీ వాస్ ఫోర్స్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ హోలీ ఫాస్ట్ ఐ రికగ్నైజ్ ద స్ట్రాంగ్ లీడింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఆన్ మై లైఫ్ హీ లెట్ మీ బిఫోర్ ద పీపుల్ టు స్టాండ్ అండ్ టెస్టిఫై హిస్ నేమ్ ఇన్ని లీడింగ్స్ వస్తే కానీ ఫాస్టింగ్ లీడింగ్ దగ్గర రాదు ఇది గొప్ప మర్మము దేవుని ఆత్మ సంసును రేపుటకు మొదలుపెట్టింది కదండి రేపుట అనే పదాన్ని తెలుగులో వ్యవహారిక భాష అని తెలుసా రచ్చగొట్టుట పరిశుద్ధాత్మ సాఫ్ట్ హీస్ ఎట్ డౌన్ యు నో హీస్ లైక్ డౌన్ అఫ్ కోర్స్ హీస్ లైక్ ఫైర్ ఆల్సో ఇప్పుడు తెల్ల పవరం అమ్మాయి ఎగురుతున్నట్టే కనపడద్దా పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఆయన అగ్ని కదా హృదయాలను రేపడా దేవుడు ఏ నువ్వెందుకు నాజీర్లో ఉన్నావు ఎందుకు సమర్పణ ఉన్నావు ఎందుకు ప్రతిష్టలో ఉన్నావు అక్కడ సింహము దేవుని సేవకులను చంపుతుంటే నువ్వు కూర్చుంటావాలే అని రేపి శాంసంగ్ తీసుకెళ్తే ద్రాక్ష తోటను కావలి కాయిచున్న సేవకులను తినివేయుచున్న సింహమును చంపి అక్కడ ప్రజలను కాపాడాడు ద్రాక్ష తోట వద్ద సింహం ఎందుకు ద్రాక్ష బోలేదు ఏంటదా ద్రాక్ష పండ్లు కాస్తున్నటువంటి తోట వాళ్ళు కాపరలను తింటుంది అది 
అందుకే దేవుని ఆత్మ సెంబరిని నిన్న ఆజీరెందుకు నీ బలం ఎందుకు అక్కడ సేవకులు దాస్తా ఉంటే అలవాయా అని దేవుని ఆత్మ ఏం చేశాడంటే రెచ్చగొట్టాడంట ఇదే పదం ఎక్కడ వాడతాడు మళ్ళీ హెబ్రి పత్రిక పది ఇరవై నాలుగు ఆ దినము సమీపించడం మీరు చూచిన కలిది ఒకరిని ఒకరు పురికొల్లు పుట అని పదం వాడి ఫుట్ నోట్లు ఏం రాశాడు రే పుట బ్రిస్బేన్లో తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలిషిప్ ఉందంటే ఏం చేయాలంటే ఒకరినొకరు రేపుకోవాలండి రెచ్చగొడాలి నాన్న నేను ఇంకా చేయగలం బ్రదర్ సాక్షం ఎక్సలెంట్ అని అనేకులకు స్ఫూర్తి రగిలించే ప్రయత్నం చేశారు ఇట్ వాస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ నాకున్న పరిధిలో నాకున్న సమయంలో నాకున్న అవకాశాలు నేను చేయగలుగుతున్నాను మీకు ఇంకా వయసు ఉంది మీరు కూడా చేయండి ఒకరినొకరు పురికులు పుకోవటం రేపు కోవటమే కదా సహవాసం యొక్క ఉద్దేశం దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ టు గ్యాదర్ ఆల్ ద టైమ్ ఆయన రాకడ సమీపిస్తున్న కొలది మరీ ఎక్కువగా కొడుకోవాలి ఒకరినొకరు పొగుడుకోపోయిన తప్పు లేదు కానీ ఒకరినొకరు రేపుకోవాలి ఎస్ వీ కెన్ డూ మోర్ కమాన్ మ్యా నీకు ఈ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఇంకా చేయాలి చేయగల రెచ్చగొట్టేయాలి టు స్టాండ్ ఫ్రమ్లీ ఫర్ ద లాట్ టు ఫైట్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గా కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను వీళ్ళు దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వాళ్ళే కానీ వీళ్ళ కంటే ఒక అడుగు ముందేసి ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి హోవా యుద్ధములు ఒంటరిగా చేయించున్న ఏలియాకు యుద్ధములో తోడుగా లేరు ప్రార్థనలో తోడుగా లేరు కనీసం ఇంత వేర విజయము తర్వాత గ్లాసు నీళ్ళు ఇచ్చేదానికి కూడా దిక్కిలేదు కాబట్టి వీళ్ళందరూ భక్తిహీనలా కాదు దేవుని బిడ్డలు కాదా అవును మరి ఎందుకు అది మన మూల వాక్యం మంచి మన సాక్షి లేదు అరే ఆయన దైవజనుడే కదా ఆయన ప్రయాసపడుతున్నాడు కదా అతను సొంత పోరాటాలు ఏమి లేవు కదా ఇంత శక్తి గల దైవజనుడు అయ్యుండి కూడా నాకు ఒక ఇల్లు కావాలని ఆశపడలేదు ఒక మంచి వస్త్రం కావాలని కోరుకోవాలి కనీసం మంచి తిండి కావాలని ఆశపడలేదు తనకంటూ ఏమీ లేకపోయినా నాకు అక్కర్లేదు అనుకుని దేవుడి నామము నిరూపించబడితే చాలని ప్రయాసపడుతున్నాడు ఇట్లాంటి దైవజనుడు ఒంటరికి ఎందుకు రేగి చిట్టి కిందకి పడుకోవటమేంటి సార్ ఒక గుహలో పడుకోవటమేంటి సార్ ఎవడింటికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు ఎవడెందుకు ఒక ముద్దన్నం పెట్టకూడదు మనం మంచి మన సాక్షి కలిగిన క్రైస్తవులమైతే నా మొదటి పాయింట్ దేవుని కొరకు ప్రయాసపడుతున్న దేవుని రాజ్యం కొరకు పోరాడుతున్న నిస్వార్థంగా సప్రయోజనమును విచారించు కొనుకుండా దేవుని రాజ్య ప్రయోజనమే లక్ష్యముగా వాడబడుతున్న పోరాడుతున్న పోరాడి అలయుచున్న దైవ సేవకుల విషయం మనం కొంచెమంది ఆలోచన చేయాలి ఎందుకని మంచి మనసాక్షి మంచి దేవుని కొరకు రోషం లేదంట ఉంది ఎందుకో ఏలియా పట్ల వారికి అంత కన్సర్న్ లేదంతే మేము కూడా బాగానే బతుకుతున్నాం మేమేమి వికరహారంగా అమ్ముడైపోలేదు మేము రోషం కలిగిన వాళ్ళమే మరి ఆయన కష్టం పని ఉండే ఆయన ఆయన పడతాడు మాది మేము మనలో ఈ రకమైన ఆలోచన ధోరణి ఉంటే మనం మంచి మన సాక్షి కలిగిన వాళ్ళం అవ్వలేమండి పౌలంటే నేను దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మన సాక్షి కలిగి నడుచుకోండి ఎలా సాధ్యమైంది రోమ హెబ్రి తొమ్మిది ఆయన రక్తము మన మన సాక్షిని కడిగి నిర్మలపరిచింది కొందరి మన సాక్షి వాత వేయబడినట్లుగా మన మన అంటే వాత వేయబడటం అంటే ఇక గద్దింపు హెచ్చరిక ఏది తీసుకోరు కరెక్షన్కి లొంగదు ఇరుపోట మనం మంచి మన సాక్షి కలిగిన వారిలా దేవుని భక్తిలో కొనసాగుటకై ఒక ప్రశ్న మీ ముందు పెడుతున్నాను మనం దేవుని కొరకు రోషం కలిగి బ్రతుకుతున్న వాళ్ళమే మనకంటే ఒక అడుగు ముందుకేసి మన కొన్ని కొన్ని లిమిటేషన్స్ని బట్టి మన ఉద్యోగాలు మన పనులు మన జీవితాలను బట్టి మనం అన్నీ చేయలేము మరి అవన్నీ లేకుండా చేస్తున్నవాడు ఎవడైనా తన కొరకు కాక స్వప్రయోజనము లేక దేవుని యుద్ధములు జరిగించి వాడిగా మీకు కనపడితే అతనితో కలిసి యుద్ధం చేయాలి చేయలేకపోతే యుద్ధం అయిపోయి గ్లాస్ నీళ్ళని ఇవ్వాలి కదా సార్ లేదు అతను అందరినీ చంపి కొండ మీదకి వెళ్ళి మోకరించి ఆయనతో పాటు మోకరించాలి కదా అసలు ఆయనకి మనకు సంబంధం అయినట్టుగా ఏలియా నేను ఆ వాక్యం చదివినప్పుడల్లా ఏలియా ఒక్కడు మిగిలిపోయాను 
అతను రేగు చెట్టు కింద పడుకునేను అతను గో ఏమిటి సార్ ఆయన భక్తికి ఆయన చేసిన సేవకి ఆయనకు అభిషేకానికి సాధించిన విజయాలకి దేవుని రాజ్యమును కాపాడిన తీరుకి ఒక మహా ప్రాకారమై దేవుని సేవను నిలబెట్టిన తీరుకి అతనికి దక్కిన గౌరవం అండది నా హృదయ హృదయాభిలాష దేవుని కొరకు ప్రయాసపడి పోరాడి అలసిన ఏ పెద్దలు ఏ దైవజనులు తమ జీవిత చరమంకంలో ఆ ఒంటరితనం అనుభవించకూడదని నేను కోరుకుంటాను అలా ఒంటరిగా ఉండి పెట్టకూడదు వి నీడ్ సెకండ్ లైన్ జనరేషన్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ హు స్టాండ్ విత్ దెమ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ యునో లిటరలీ యాజ్ ఐఎఫ్జే prayer moment we are crying for such generation to be raised up chevar dinallo alante val kavali rendava vishayanni gurtu chestan meek nenu devuni vakyam nunchi sankhya kanda 32 vadhyam 6 vachanamlo can you read it nana sankhya 32 6 sankhya ante dada meek marchipoyandi the book of numbers chapter 32 and 6 ఇప్పుడు నా వైపు చూస్తా వినండి పెద్ద విషయం ఒక్క మొక్కలో తేల్చేస్తాను జరిగింది ఏమిటంటే దైవజనుడిన మోసే నాయకత్వంలో ఇస్రాయిల్ ప్రజలు అప్రతిహతంగా వాగ్దాన దేశ పేతను కొనసాగిస్తున్నారు ఎన్ని కొండలు లోయలు ఎంత భయంకర నడారి దాటారు సముద్రాలు దాటారు భీకరమైన అద్భుతాల ద్వారా వాగ్దాన దేశం చేరువుకు వచ్చేసారు ఇంకా దాదాపు దగ్గరకు వచ్చేసారు యోర్ధాను దాటితే ఇక అలదే వాగ్దాన దేశం ఈ దగ్గరలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పన్నెండు గోత్రాల్లో రూబేనీయులు గాదీలు ఈ రెండు గోత్రాల వాళ్ళు అన్నారు మోసే గారిని ఎంత చక్కగా తెలుసండి మా ఏలిన వాడా ఏది మీ మీ స్వరంత పదం విన్నేవండి ఏమన్నారు అంటే మమ్మల్ని ఏలుచున్నవాడివి నాయకుడివి రాజువి అని మీరు చెప్పండి ఎప్పుడైనా వీళ్ళు మోసే నడిపింపుకు మంచిగా లోపడ్డారా అసలు ఎక్కడ వెళ్ళని ఇచ్చారు సార్ ఏలో ఎవరు చిత్తం ఆడేది ఎవరు నిర్ణయం ఆడేది అంటే క్రైస్తవ సంస్కారం ఉంది క్రైస్తవ భాష ఉంది క్రైస్తవ హృదయం లేదు లేదు వాళ్ళు ఏమంటారు నా ఏలిన వాడా మా ఏలిన వాడా అంటే మనం అయ్యో బాయ్ ఎంత గౌరవం అండి విత్ రెవరెన్స్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ దేర్ కమ్ బిఫోర్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గాడ్ లె పీపుల్ ప్రైస్ ద లాడ్ అని పుట్టితే వాళ్ళంతా తిరుగుబాటు ద్వారా వాళ్ళు ఇంతకి ఇంత మర్యాదగా వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు మేము మీతో పాటు రావు అసలు మాకు వాగ్దాన దేశం అక్కర్లేదు మాకు యువతల మందలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బోల్డ్ పచ్చిక ఉంది వి జస్ట్ వాంట్ టు సెటిల్ డౌన్ హియర్ ప్లీజ్ లీవ్ అస్ నువ్వు వద్దు నీ నడిపింపు వద్దు నీ యుద్ధం వద్దు నీ నాయకత్వం వద్దు అసలు వాగ్దాన దేశమేం వద్దు ఇంత పనికి మేలిన దుష్ట నిష్టూర ముక్కలు చెప్పడానికి వాడిని భాష ఏంటి మా ఏలిని వాడా దైవజనుడా వాడు ఎప్పుడు వచ్చి వాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ వాడు వాడే లాంగ్వేజ్ చూస్తే వీర విధేయ భక్తుడు అనుకుంటాం మనం వాటిదే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు లేకపోయిన క్రైస్తవ సంస్కారం అలా తగలబడింది తప్ప ఈ నిర్ణయాలు వీడు సొంతమే కొట్టి నేర్పే హే ప్రజలు చెప్పే గారికి హే మోకరించి ప్రార్థనలు హే అయ్యట్ట రక్తంలో ఉండిపోయింది ఏసు రక్తం ఏంటి వీడి పెరిగి పెద్ద ఇక అరణ్యములో ఎడార్లో పెరిగి చాలా బలపడిపోయిన ఈ ఉద్దేశాలు హే ఇట్స్ మై పర్సనల్ లైఫ్ యూఆర్ యూ కెన్ నాట్ యూ కెన్ నాట్ రూల్ మీ ఓకే డోంట్ టేక్ డిసిషన్ ఆన్ బిహేవ్ ఆఫ్ మీ ఐ మేజ్ ఇట్ టుడే యునో తల్లిదండ్రులకి తెలియదు డాడికి చెప్తాడు డాడ్ ఐమ్ నాట్ ఎ కేడ్ యునో ఆహా తెలియదురా నువ్వు చెప్తా ఈ మీలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇంకా సట్టాల దుర్మార్గం యూ కెనాట్ రేస్ యూ హ్యాండ్ ఈవెన్ ఆన్ యూర్ సన్ ఓకే దట్స్ ఎ క్రైమ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ రెఫరెన్స్ యూ నో మరి ఏది క్రమం వాడి దరి దానికి వదిలే ఇల్లు వదిలేయటం చట్టం పనికి మళ్ళీ చదువులు పాపిస్టు కోర్సులు ఏమిటి నేర్పేది దేవుడు మన కొడుకుని ఇచ్చాడని కూటం పెడితే వాడి కొడుకు అని పేరు పెడితే వాడు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాక వాడు ఎవడో వాడు నిర్ధారించుకోవాలంటే ఏమిటి పాపిస్టి పని యూ హ్యావ్ ఆల్ రైట్స్ టు డిసైడ్ యువర్ జెండర్ అంటే దేవుడు కాదా నిర్ణయించేది 
దానికి ఒక సపోర్టు దానికి ఒక చట్టం దానికి ఒక దరిద్రం తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఎందు అతిశయించి ఒక తరం తగలబడలా ఇప్పుడు కానీ వాడిని కూడా ప్రకటించి ప్రైస్తలు ఆడు అంటాడు గుడ్ మార్నింగ్ ప్యాస్టర్ అంటాడు హలో అంటాడు మర్యాద చేస్తాడు మరి పాస్టర్ గారికి ఇంత మర్యాద ఇస్తున్నాడు కదా మరి నేను దేవుని చిత్త ప్రకారం పురుషుడిగా పుట్టించబడ్డాను స్త్రీగా పుట్టించబడ్డాను వేరే ఆలోచించ అంత మర్యాద ఆయన మీద లేదు ఎదుటోడు మీద ఉందట ఏమిటి ఇది ఆశ్చర్యకం నాలాంటి వాడు కూడా మాట్లాడకపోతే ఒకటి మాట్లాడతాడు ఏసి రక్తం ఏం చేయి అంటే ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ని వాడే లాంగ్వేజ్ని చూస్తే మనం క్రైస్తవ్యాన్ని డిసైడ్ చేయలేం లోపల ఇంకో ముష్కరుడు ఉన్నాడు బయటికి సాఫ్ట్గా కనపడుతున్నట్టుగా వెళ్ళాడు లోపల వేరే వ్యవహారం ఇదంతా హాఫ్ బాయిల్ ప్రోగ్రాం లోపల వ్యవహారం ఉంది పైన మాడినట్టుగా ఉంది కానీ కోస్తే రక్తం వస్తుందిట ఈ మధ్య తెలిసింది నాకు అది ఖరీదు అయిన ఆహారం అంటే హోటల్లో దేవునికి స్తోత్రం అంతులేని పాపం దుర్మార్గానికి వరాకాష్ట ఏమిటండి దుర్మార్గం అయ్యి బాబాయ్ చూడండి వీళ్ళు అంటారు మాకు మందలు ఉన్నాయి ఇక్కడేమో పచ్చికి ఉంది అందుకని మేము వాగ్దాన్ చేసాం రావు అలా పోనే మళ్ళీ వీడు ఇచ్చే ఆఫర్ అంటే తెలుసా మా వాటాకు ఉన్న భూమి ఆడికి ఇచ్చే పర్లేదు నీ త్యాగాల మీద ఆధారపడి ఉందా పరలోకం నువ్వును ఆ పిష్టి భక్తి వాగ్దాన దేశంలో స్వాస్థ్య వలట ఈడు చేసిన త్యాగం మీద ఆధారపడా పని హిమాలయ స్టేట్మెంట్లో నువ్వును అసలు ఐగుత్తులు ఎందుకు బయలుదేరేవరా వాగ్దాన దేశం కోసం కాదా అఫ్కోర్స్ అంటే నేను చెప్పని ఇప్పుడు అసలు రీజను ఐగుప్తులో ఆడక్కడ హింస పెడుతున్నాడు అందు బయట పడాలంతే అది సబ్జెక్టు అంటే కష్టాలు పోవాలి శ్రమలు పోవాలి బాధలు పోవాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితులు వాగ్దానం చేసి చేరాలని కాదు మీకు అర్థమైంది పాయింట్ ప్రార్థన ఎందుకు వస్తున్నారు ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తున్నారు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అండి వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ యూ నో ఐ రిక్వెస్ట్ ద పీపుల్ టు ప్రే ఫర్ మీ ఆల్ ద టైమ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఆల్ ద టైమ్ క్యావాదేవై లోగం కో బాయ్ మీద దువా కన్నా ఏం సోనా హాయ్ బికాస్ పేట్ భర్ ఖాళీయా మరి ఇతను రాత్ భర్ క్యా కరిదేవై పేట్ భర్ గా బిర్యానీ సే సోనా హాయ్ అండ్ యూ ప్యాస్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ ఆల్ ద నైట్ అరే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అరే క్యా చేయల రే ఇవై ఎటు పోతుంది సార్ వ్యవహారం అంతా వి ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ వి నీడ్ టు ప్రే ఫర్ ఈచ్ అదర్ no other way we have to pray when we are taking somebody's prayer support it doesn't mean we can take rest nenu prarthisthunanu na prarthana balam saripodu kada meeru kuda prarthana sahayam cheyina koratam yadartham avasaram vakyanusaram meer andaru unnaru ga nimbadu kunda cheyindi idu ni anasthi ichina patient laga nu padu kunda mem kuchodam emiti ఏదో అత్యంత రీకనై వి నీడ్ టు జాయిన్ ఇన్ ప్రోయర్ గాడ్స్ పీపుల్ సే ఏ మెన్ ఫర్ దాట్ హలో లూయా ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి దేవుని బిడ్డారా మాకు స్వాస్థ్యం ఉంది మేము రావు మోసే అంటాడు ఒరే మీ సహోదరులు యుద్ధం వచ్చేయిచ్చుండగా మీరు కూర్చుండవచ్చున గమనించారా మాటని నీకు స్వాస్థ్యం వద్దు నీకు అక్కర్లేదు కానీ మీ సహోదరులు యుద్ధానికి వెళ్తున్నారు కదా అవతల ఏడు జాతులు స్థితులు సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు బలవంతులు వాళ్ళు కొట్టి వెళ్ళగొట్టి వారి దిక్కు నుంచి స్వాస్థ్యం తీసుకోవాలి వాళ్ళు రక్తాలు కానీ ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి యుద్ధం చేస్తే మీరు హాయిగా కూర్చుంటారు ఇక్కడ అంటే మాకు స్వాస్థ్యం వద్దు కదా మరి మేము ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి మనం గడిచి కట్టకి ఎక్కినాం వేసి రక్తం అయ్యి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్ట్రగల్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ రెస్ట్ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ నో సచ్ నీడ్ ఫర్ అస్ట్ జాయిన్ ఇన్ ఫాస్టింగ్ ప్రైమ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ ఓకే నీకు యుద్ధం లేకపోయినా నీకు పోరాటం లేకపోయినా నువ్వు ఒక రేంజ్కి వచ్చేసిన నీ సహోదరులు పోరాడుతున్నారు లైఫ్లో స్ట్రగుల్స్ చాలా మందికి ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా జీవన్ మరణ సమస్యలతో ఉన్నారు సమస్యలతో పోరాడుతున్నారు సాతానంతో పోరాడుతున్నారు మోసి అంటాడు నీ సహోదరులు యుద్ధము చేయించుండగా మీరు ఇక్కడ కూర్చుండవచ్చా తప్పు నాన్న మీరు రండి 
అంటే అంటాడు మాకు ఇది స్వాస్థ్యం చాలండి అప్పుడు సరిగ్గిచ్చాడు మోసే ఏమన్నాడు తెలిసిన తర్వాత చదువుకుని ద్వితీయ ఉద్దేశం మొదటి జయం పదిహేను పదహారు వచ్చిన మీరు మీ సహోదరులతో పాటు వచ్చి యోర్ధను నది దాటి వాళ్ళకి యుద్ధం చేసి వారి స్వాస్థ్యములు వారు పొందునంత వరకు మీరు వాళ్ళ పక్కన నిలబడి వారి స్వాస్థ్యాలను పొందుకున్నాక అప్పుడు మళ్ళీ నది దాటి యువతలకు వస్తే మీకు స్వాస్థ్యం ఇస్తారు లేదా పొండరా అన్నాడు వీళ్ళ ప్లాన్ ఏంటి మాకు స్వాస్థ్యం అక్కర్లేదు కదా మేము నది దాటి అక్కర్లేదు యుద్ధాలు చేయక్కర్లేదు వెల్ రిమాన్ హియర్ దట్ యూ పీపుల్ గో మా వాటర్ కూడా మీరు తీసేసుకోండి మోసి అన్నాడు ఆ పప్పులే మడుకున్నాన్న నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా అసలు వాగ్దానం చేసిన స్వాస్థ్యం అక్కర్లేకపోయినా నువ్వు రావాలి వీళ్ళతో కలిసి యుద్ధం చెయ్యాలి వారి స్వాస్థ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చే వరకు నువ్వు నిలబడి ఉండాలి వాళ్ళు గృహ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత మా సహోదరు లాగా సంతోషంగా సీరు మర్యాద వెనక్కి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఈడు పని బాగుంది ఈడు నది దాటాలి వీడు యుద్ధం చెయ్యాలి కానీ ఇప్పుడు స్వాస్థ్యం ఏమి సచ్చినట్టు వాళ్ళు ఒకసారి నది దాటి రెండుసార్లు వీడు మళ్ళీ దాటాలి ఇప్పుడు దేవుడు నీ కొరికి ఏమి సిద్ధపరచడం సోయి లేకుండా మందల కోసం గడ్డి కోసం ఆలోచిస్తుంటే బుద్ధి ఉందా నీకు అసలు నువ్వు గడ్డి కోసం బయలుదేరేవా మందల కోసం నీ కోసం వాగ్దాన దేశం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు నీ కొరకు పాలు తేమల ప్రపంచ దేశం సిద్ధపరిచాడు దేవుణ్ణి మన కొరకు సిద్ధపరిచిన మహిమ కలిగే స్వాస్థ్యాలు అన్ని అవన్నీ అక్కడ ఉంటే అవతల ఇక్కడ గడ్డి ఉంది నాకు మంద ఉంది ఐ వాంట్ సెటిల్ డౌన్ హియర్ బికాస్ ఇది నాకు బాగా నచ్చింది ఏమో బుర్ర పని చేస్తుందా దేవుడు మనల్ని ఎందుకు కొరకు పిలిచాడు దేని కోసం బయలుదేరే మనం ఐగుప్తులో ఈ మధ్యలో ఆగిపోవటం ఏంటండి మనం గడ్డి కనపడితే ఆగిపోతాం మున్సిపాలిటీ ఎద్దు మురికి కనపడి దూరం చేసిన రక్తం ఏం చేయం దానికి చెప్పక్కర్లు ఆగి ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు వచ్చి లారీలు కానీ మేము ఏలూరులో డిగ్రీ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు సేరెడ్డి కాలేజీలో ఈ ఒంటెద్దు బండి మీద ఇది కలెక్ట్ చేసేవారు రోడ్డు పక్కన ఈ మురికి అంతా వీడు వెనకాల పోగేసుకుంటూ వస్తాడు ఇది ఒంటరిగా ముందు వెళ్ళిపోతుంటుంది మురికి కనపడితే ఆగిపోద్ది అంతే దానికి ఎవడు చెప్పక్కర్లా దానికి అలవాటు అంత ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు ఉంటుంది దానికి మైండ్ వెరీ వెల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్గనైజ్డ్ మురికి కనపడితే ఇట్ స్టాప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇదే బ్యాచ్ వీడికి గడ్డి కనపడింది అయిపోదు గడ్డి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎంతకని వీడికి మందలు ఉన్నాయట అక్కడ గడ్డి ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఈ గడ్డి మందలు తింటే అవి పుష్టిగా అవుతాయి పుష్టిగా అయితే ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయి లేదా ఎక్కువ మాంసం వస్తుంది అంటే అల్టిమేట్లీగా ఎక్కువ దట్స్ వర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గడ్డి ఇక్కడ గడ్డి ఉందంటే ఇక్కడ కొంచెం ఫినాన్షియల్ డెవలప్మెంట్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఫర్గెట్ ఎప్పుడు ద స్పిరిచువాలిటీ అని వేరేవర్ వీ క్యాన్ వీ క్యాన్ ప్రే టుగెదర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వీ మే నాట్ నీడ్ ఎనీ ఫెలోషిప్ ఎనీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఎనీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ కరెక్షన్ దిస్ ఈస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ యార్ some crazy pastors do that nonsense you know i know what my god is i believe him strongly even in my personal life idi gaddi jalu ultimate ga financial benefit a calculation anamata ikkada enta labham ochina naa koraku devudu oka vaagdanam desham siddha parichada దాని కొరకు రాజులను సంహారం చేశాడు దాని కొరకు సముద్రాలు చీల్చాడు దాని కొరకు ఆకాశాన్ని తెరిచాడు దాని కొరకు మేఘాన్ని పంపాడు ఇంత దేవుడు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఎడారులో చావడానికి కోసం కాదు గడ్డి దగ్గర రావడం కోసం కాదు నా కొరకు సిద్ధపరచబడ్డ స్వాస్థ్యానికి వెళ్ళాలి పరలోకం చేరుకోవాలి ఆ సింహాసనం పొందాలి ఆ కిరీటం పొందాలి ఆ కసి ఉండాలి క్రైస్తవుడికి ఒక మంచి కంఫర్టబుల్ లైఫ్ వచ్చేప్పటికి ఆగటం ఏంటి మనం నా మన్నా తినాలి నీళ్లు తాగాలి మేఘం కింద నడవాలి అగ్ని ఫాలో చేయాలి అన్ని అనుభవించాలి కానీ డెస్టినేషన్ మర్చిపోకూడదు ఈ మన్నా లేకుండా నీళ్లు లేకుండా ఎడారులో సాగు అంటలేదుగా తినండి త్రాగండి కానీ నడవండి బి బ్లెస్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ డోంట్ స్టాప్ గోయింగ్ హెడ్ నథింగ్ షుడ్ స్టాప్ యూ బికాస్ యు నో యువర్ డెస్టినేషన్ మనం ఐగుప్తు నుంచి బయటపడితే చాలు అనుకో అలా వాగ్దాన దేశం వెళ్ళాలనుకుని బయలుదేరాం అరణ్యంలో ఎడారులో తేరగా మన్న వచ్చి తిందామని బయలుదేరామా చే ఈ దరిద్రం వద్దనుకునే దాంతో పాటు మనకు వాగ్దాన దేశం కావాలనుకుని బయలుదేరాం ఆగొద్దు మధ్యలో మన సహోదరులు యుద్ధము చేయిచ్చుండగా మనం ఉండొచ్చా ఖాళీగా మన పాయింట్ ఏంటి మంచి మనస్సాక్షి అనుకుంటే నాకేం యుద్ధం లేదు కదా అలా సావని నేను వెళ్ళను 
అందుకనే వాళ్ళు ఎవరు సహోదరులు వాళ్ళు మన సహోదరులు వాళ్ళకి యుద్ధం వస్తే మనం చేయాలి సంఘములో ఎవరికి పోరాటం వచ్చినా నిలబడాలి ఎవరి యుద్ధం నిలబడాలి మనం పోరాడుతున్న వారి పక్షంగా మనం నిలబడాలి ఎవడి సావాడు సావనిస్తే కూర్చొని ఇంక ఫెలోషిప్ కర్తం ఏముంటుందండి దర్ ఇస్ నో మీటింగ్ కదా అని చేత నేను అంటున్నాను దేవుని కొరకు యుహోవా యుద్ధముల కొరకు ప్రయాసపడుతున్న పోరాడుతున్న ప్రాణముల పలం ఒక నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్న దైవజనులు ఒంటరిగా ఆ సావాలు దాన్ని ఇవ్వకూడదు యు మస్ స్టాండ్ విత్ దెమ్ నెంబర్ టూ మన సహోదరుల్లో ఎవరైనా పోరాటం ఉన్నప్పుడు ఈ పోరాటం నాది కాదు కదా అనొద్దు లెట్ ఇస్ జాయిన్ వాళ్ళ తరపున పోరాడదాం వాళ్ళతో కలిసి పోరాడదాం ఇది మంచి మనసు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వర్డ్ ఫర్ టు నైట్స్ మెసేజ్ పరమగీతాలు ఎనిమిది ఎనిమిది అక్కడ అంటాడు మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదు దానికి ఇంకా నువ్వు వయస్సు రాలేదు అంటే ఈ మాటలు అంటున్న వ్యక్తి ఎగ్ గ్రౌండ్ అప్ స్టేటస్ కదా ఎదిగిన స్థాయి మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు ఉన్నా నా మాట ఏంటంటే ఎత్తబడే సంఘం అనండి పరిపూర్ణమైన సంఘం ఎత్ ఏమండి ఆ రాకడకు సిద్ధపడిన సంఘం పరిపక్వతలకు వచ్చిన సంఘం పెండ్లి కుమార్తె అనుభవంలోకి వచ్చిన సంఘం అన్ని ఈ స్థాయిలోకి వచ్చేసారు కానీ వీళ్ళకి ఎవరు ఉన్నారట ఒక చిన్న చెల్లె ఉంది అంటే ఇంత వయసు లేదు ఇంత స్థానము లేదు ఇవేమి లేవు దానికి ఇంకా వయసు లేదు అంటే ఇంకా వయసు లేదు ఈ పాటికి రావాలి కానీ ఇంక ఎదగలేదు చిన్న బిడ్డ పెళ్లి కుమార్తె స్థాయి కాదు ఎత్తుగా ప్రాకారం అంటే అనుభవం రాలేదు ఏమి లేవు నా రేంజ్ కాదు నా స్థాయి కాదు ఆ ఎదుగుదల లేదు ఏమి లేవు కానీ నా చెల్లె ఆలోచించండి క్రైస్తవులు ఎవరైతే ఆత్మలో ఎదిగారో ఎవరైతే వాక్యములో ఎదిగారో ఎవరైతే ఆత్మలో ఎదిగారో ఎవరైతే సేవలో ఎదిగారో ఎవరైతే బోర్ర మోగితే నిమిషంలో రెప్ప పోటన మార్పు పొంది మహిమ దేహము కలిగి మహిమలోనికి ఎగిరి వెళ్ళిపోయే స్థాయి కలిగి ఉన్నారో ఈ అనువాలు ఏమీ లేని క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారుగా మీరు ఏమంటలేదు ఈ అనుభవాలు ఏమీ లేని క్రైస్తవులు ఉన్నారుగా వాళ్ళు జస్ట్ మారు మనసు బాప్తీస్ మరికే ఉంది వాళ్ళకి వాక్యం తెలియదు ఉపదేశం తెలియదు పరిశుద్ధాత్మనము లేదు అభిషేకం లేదు ఆత్మల భారం లేదు దేవుని రాజ్య నిర్మాణంలో పాలు పంపులు లేవు ఏమీ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు అన్యుల కాబట్టి వాళ్ళు అసహించుకుని బడాలా తృణీకరించబడాలా విలువేయబడాలా వాళ్ళు ఎదగలేదన్న మాట నిజమే కానీ మన చెల్లి మంచి మన సాక్షి కలిగిన దేవుని బిడ్డ అయితే ఈ ఆలోచన ద్వారా నీకు ఉండాలి వాళ్ళకేం తెలియదండి వాళ్ళకి ఏమో రాదండి వాళ్ళకి ఒక అభిషేకం ఒక ఉపదేశం ఏముందండి వాళ్ళకి ఓ ప్రతి ఓడు బయలుదేరిపోతాడు ఇవాళ రేపు నేను అన్నాను నువ్వు అన్నయన్నీ నిజమే కానీ వాటికంటే నిజం వాడు కూడా నీ తమ్ముడు మాకు ఒక చిన్న చెల్లు దానికి ఇంకా వయసు రాలేదు కలగంటాడు అది ప్రాకారము వంటిదైనా దాని మీద వెండి గోపురం కడతాం అది కబాటం వంటిదైనా దానికి ఒక దాని మేము చిన్న ఇత్తడి గోడ కిటికీ వంటిదైతే మేము కబాటం కడతాం అంటే ఎదిగితే ఇలా చేద్దాం దాన్ని ఇట్లా బలపరుద్దాం ఎదిగిన సంఘం ఎదిగిన సేవకుడు పరిపక్వతలకు వచ్చిన క్రైస్తవ్యులు ఎత్తబడే సంఘపు అనుభవానికి వచ్చిన క్రైస్తవుడు నూతన విశ్వాసులని సాధారణ క్రైస్తవులను సొంత చెల్లెగా ప్రేమించే విధానం లేకపోతే నీకు ఏ సురక్తములో కడగబడిన మనస్సాక్షి లేదని అర్థం నువ్వు టెన్త్ క్లాసు వాడు ఫిఫ్త్ క్లాసు కాబట్టి ఏంది వాడు ఏమో అన్యుడా భ్రష్టుడా పాప అన్ని తమ్ముడు నాయన Hello, I'm 10th class, just 5th class. So what? You are not going to be 10th class. You are not going to be a big deal. Hey, it's just 5th class. I'm in 10th class. You are not going to be a big deal. You are not going to be a big deal. You are not going to be a big deal. You are not going to be a big deal. You are not going to be a big deal. ఈ లోపు ఏ సడింపులు ఏమిటి తృణీకారం ఏమిటి విమర్శ ఏంటి అభిషేకాన్ని బట్టి ఒకడు ఉపదేశాన్ని బట్టి ఒకడు వ్యవస్థాగత నిర్మాణం బట్టి ఒకడు పిల్లలు సార్ మన చెల్లెళ్ళు మన తమ్ముళ్ళు 
మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ స్టేట్మెంట్ ఎదగని సంఘములు ఎదగని క్రైస్తవులు మన చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళే వాళ్ళని అన్యులుగా సుంకరగా ఎంచుకొని అక్కర్లేదు తృణీకరించి మాట్లాడక్కర్లేదు ప్రేమిద్దాం బలపడద్దాం వాళ్ళకు ఒక చైతన్యద్దాం పైకి తీసుకొద్దాం తాను ప్రధానమంత్రి అంటే మరొక క్షణం డ్యానియల్ ఏం చేశాడండి రాజుతో మాట్లాడి షడ్రక్ మేశాక పెద్ద మంత్రులుగా పెట్టేశాడు మనం ఒక పోషణకు వచ్చామంటే చూసుకోవాలి సార్ మనల్ని హామాను చనిపోయిన మరుక్షణం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అన్నాడు రాజు ఏం చేద్దాం ఆ ప్లేస్ మురదకి ఇచ్చేద్దాం అంతే ఆ కిరీటం ఆ ఉంగరం మురదకి ఇవ్వబడ్డాయి మనం ఒక దగ్గర ఉన్నామంటే లాగాలి సార్ పైకి నేను చెప్తుంది మీరు అందరికి ఫినాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయమని అందరిని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోమని కాదు ఆత్మీయ జీవితంలో ఇంకా ఎదుగని ప్రాథమిక స్థాయి కలిగిన బిడ్డల్ని మనము తృణీకరించకుండా చులకనగా మాట్లాడకుండా ఈ భారం ఈ దర్శనం ఈ పరిపక్వత ఈ అభిషేకం ఈ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల వారికి కూడా వచ్చినట్లు వారి కోసం ప్రయాసపడాలి మూడే మూడు పాయింట్లు దట్స్ ఫాల్ ద మెసేజ్ ఫర్ టు నైట్ ఒకటి మూలవాక్యం ఏంటండి క్రీస్తు ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మనసాక్షి కలిగి మంచి మనసాక్షి మనకి ఎట్లా వస్తుంది ఏసు రక్తం వల్ల కడగబడితేనే వస్తుంది ఒకవేళ ఏసు రక్తం వల్ల కడగబడ్డ మంచి మనసాక్షి మనకుంటే వాత వేయబడ్డ మనసాక్షి కాదు అని మనం అనాలంటే మూడు విషయాలు ఒకటి దేవుని కొరకు దేవుని రాజ్యం కొరకు నిస్వార్థంగా ప్రయాసపడుతున్న పోరాడుతున్న దైవ జనులను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకుండా వారితో కలిసి పోరాడడానికి వారికి సహకరించడానికి వారి పక్షంగా నిలబడాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మన సహోదరులు యుద్ధములలో పోరాటములు ఉండగా నాకు అవసరం లేదు కదా అని కూర్చోకూడదు వాళ్ళతో కలిసి పోరాడాలి నెంబర్ త్రీ ఇంకా ఎదుగని ఆ ఉపదేశంలో కానీ అభిషేకంలో కానీ మన స్థాయికి రాని కొత్త క్రైస్తవ్యాన్ని చిన్న బిడ్డల లాంటి క్రైస్తవ్యాన్ని అస్సహించుకోకుండా తృణీకరించకుండా వారు ఎదుగుటకు మనము సహాయపడి ఎదిగినప్పుడు వారి కొరకు ఏమైనా చేయుటకు సిద్ధపడే మనసు కలిగి ఉండాలి మాకు ఒక చిన్న చెల్లెది కలదు దానికి వయస్సు రాలేదు కానీ నా చెల్లె వాళ్ళకి పరిపక్వత లేదు ఈ ఉపదేశం లేదు ఈ అభిషేకం లేదు కానీ నా తమ్ముడు నా చెల్లె నేను సపోర్ట్ చేస్తాను వాళ్ళని అని మనసు ఉండాలి ఒక దైవజనుడిగా బ్రిస్బేన్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు క్రైస్తవ సహవాసం తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్కి మై సిన్సియర్ అపీల్ టు టీసీఎఫ్ ఏంటంటే దేవుని కొరకు పోరాడుతున్న ప్రయాసపడుతున్న దైవజనులు ఒంటరిగా రేగి చెట్టు కింద గుహలోనే ఉంటే మీరు హాయిగా కూర్చోకండి ఇట్స్ మై సిన్సియర్ అపీల్ టు యూ పీపుల్ స్టాండ్ విత్ యామ్ స్టాండ్ విత్ యామ్ నెంబర్ టూ ఆ యుద్ధం మీకు అవసరం లేకపోయినా తమ బ్రతుకు పోరాటం నలిగిపోతే ఎందరో బిడ్డలు ఉన్నారు సపోర్ట్ యామ్ నెంబర్ త్రీ మన స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ కానీ ఒక ఆకారానికి రాని చిన్న పిల్లల లాంటి క్రైస్తవులు చాలామంది ఉన్నారు డోంట్ హెడ్ దెమ్ డోంట్ ఇన్సల్ట్ దెమ్ లవ్ దెమ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ గాడ్ ప్లస్ యూ ఆల్ షల్ ఐ ప్రే ఫర్ యూ ఐ డెంట్ హెడ్ ఎనీథింగ్ లైట్ ఇస్ కల్ మస్ కాన్ ఒక్క మాట మీ కొరకు ప్రార్థన చేసి తిరిగి అధ్యక్షులకు అప్పగిస్తాను తలలు ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ఈ చిన్న ప్రార్థన కొరకు ఒక్క నిమిషమే మీరంతా మనసులో ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను ఇది వేరొకరి కోసం ప్రార్థన చేసే సమయం కాదు మన కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు తన వాక్యుల నుంచి నీతో నాతో సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడాడు ఇంతగా దేవుడు మనల్ని ఆశ్రదించి ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ పీపుల్ టు ప్రే అట్లీస్ట్ వన్ మినిట్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ లుక్ ఉంటు ద లాడ్ ఇన్ ప్రే ఫర్ ఎ వైల్ జస్ట్ ఓపెన్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ టు క్రై ఇన్ టు ద లాడ్ ఫర్ హిస్ మర్సీ ఫర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మిటీస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ టుడే He is such a wonderful God to make you a victorious Christian. He can give you strength to overcome all such infirmities, all the laps, whatever you have. Three things we have to do. 
దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రయాసపడుతున్న ఏ దైవజనుణ్ణి మనము ఒంటరికి విడిచిపెట్టద్దు వి మస్ట్ స్టాండ్ విత్ దాన్ రెండు ఆ యుద్ధములు మనవి కాకపోయినా బ్రతుకు పోరాటంలో నలిగిపోతున్న వారితో మన సహోదరుల పక్షం యుద్ధం చేయాలి మూడు ఇంకా ఎదగని నూతన క్రైస్తవ్యానికి మనము సహకారం అందించాలి ఇలాంటి మూడు విషయాల్లో వాక్యానుసారంగా ఎస్ ఐ షుడ్ డూ దిస్ అవును నిజమే నేను ఎలా చేయాలి అని ఒక నడిపింపు ఒక పరిశుద్ధాత్మని వలన కలిగ ఒప్పింపు మీ లోపల కలుగుతూ ఉంటే మీ కుడిచే పైకి చూపిస్తారా దాట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఎస్ హలో యా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెస్పాండ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ గ్యాడ్ యూ క్యాన్ లిఫ్ట్ యూ హ్యాండ్ ఆ don't think that you are responding to japanese shastri no it's it is not me it is the word of god it is the holy spirit god hallelujah prema galigina ma tanri maha parishuddhudu vena deva mi kondana lu stotralu ee ratri ni prajalatanu maatlane vidhanam koraku stotralu manchi mana sakshi kaligina varanga undali swastha buddhi gala varanga undalani aashinchi nee vakyanu saramaina thirmananiki pilupaku lobadi idigo spandinchi tama chethule etti prarthinchumani korutunnaru మూడు విషయాల్లో మీ చేత మేము ఒప్పించబడ్డాం మా తండ్రి నీ వాక్యంను బట్టి నీ కొరకు పోరాడుతున్న యుద్ధములు చేస్తున్న దైవజనులతో మేము నిలిచి ఉండాలని వారిని ఒంటరిగా విడవకూడదని తమ జీవిత పోరాటము నలిగిపోతున్న సహోదరులను మనము కనికరించి మేము వారి పక్షంగా యుద్ధములు చేయాలని ఇంకా ఎదగని క్రైస్తవులకు చేయుతనిచ్చి స్ఫూర్తినిచ్చి సహకారం ఇచ్చి ఎదుగుటకు దోహద పడాలని మీరు మాట్లాడారు ఆ పిలుపును స్వీకరించి ఎంతమంది తీర్మానం చేసుకున్నారో హృదయములు ప్రార్థన చేస్తున్నారో చేతులెత్తి ప్రార్థన సహాయం కోరారో వారందరినీ పేరు పేరును దీవించండి ఈ వాక్యమును ఫలింపచేసి ముద్రించి ఆశీర్వదించు టీసీఎఫ్ను ఆశీర్వదించండి పెద్దలను ఆశీర్వదించండి ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న కమిటీని ఆశీర్వదించు ఈ రాత్రి నిర్వాహకులందరినీ దీవించండి నిదేన సేవకునిగా మా రాక మేము చేసిన పరిచర్య ఈ ప్రార్థన ఒక దీవెనగా మార్చి మహిపోతుమని నమ్ముకమైన మీ చేతులకు తీర్మానం తీసుకుని సమర్పణలకు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ అప్పగిస్తూ మీ దినము వరకు వారిని కాపాడి ఆశీర్వదించమని ఏ సున్నాములో ప్రార్థించి వేడి పొంది ఉన్నాము తండ్రి అమెన్ థ్యాంక్ యూ టీసీఎస్ టీసీఎఫ్ ఒక మాట నా భార్య మా పాస్టమ్మ రోమటాయిడ్ ఆర్థరైట్స్తో తను బాధపడుతూ గత ఆరేడు సంవత్సరాలుగా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి చాలా బాధలో ఉంటూ ఉంది సిఎంసీ వెల్లూరు యొక్క ట్రీట్మెంట్లో కొనసాగుతూ ఉన్నారు ప్రతి మూడు మాసాలకు ఒకసారి రివ్యూకి తీసుకెళ్ళి తీసుకురావాలి వెరీ పాథటిక్ కండిషన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజు ఎస్ఎల్ఈ కండిషన్ చాలా వేదన పడుతూ ఉంటారు తన పేరు లోయి కనుక మీ ప్రార్థనలో తన కోసం జ్ఞాపకం చేసుకోండి అట్లాగే స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గరలో విశాఖలో ఉన్న నాలుగు సంఘాల్లో స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గరలో ఉండే మందిరం నిర్మాణంలో ఉంది దానికోసం ప్రార్థన చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్